Hello guys, welcome back sa aking channel. Ako nga pala si Sir Mar Santa Maria, Master Teacher 1 of Governor Luis A. Ferrer Junior East National High School na magbibigay sa inyo ng mga math techniques para mapadali ang topic nyo sa mathematics. Today we are going to discuss about presentation of data which is under uh, Mathematics uh, 7, quarter number 4, week number 4. Gagamit pa rin tayo dito ng LEAP or the Learner's Packet as our material. Let us consider this uh, situation. Ayan, meron na tayong local magazine, basahin natin. Sabi dito, the seven lakes of San Pablo City are being developed to become the tourist destinations. Pag nangyari yun, positibo to sa magiging ekonomiya ng uh, San Pablo. Sana matuloy. The depths and the surface areas are as follows. San Pablo, itong 99.21 hectare, ito yung surface area. Ito yung 27 meters, ito yung uh, depth o kaya yung lalim. Kalibato, 27.18 hectares, 135 meter deep. Buno, 38.16 hectares, 23 meter deep. Mujica, 20.49 hectares, 27 meter deep. Palakpaking, 54.39 hectares, 7.5 meter deep. Pandin, 23.54 hectares, 6.3 meter deep. And Yambo is 36 hectares and 40 meter deep. Number 1, which lake is the deepest and the shallowest? So dito, hanapin natin yung deepest and shallowest, yung second data. Medyo mahirap, ano? Pero mapapasin mo, ito ay 135 meters. Ito yung pinaka uh, deepest. Ito naman yung pinaka shallowest natin na 6.3. Kaya ang deepest natin dito, kalibato, and shallowest natin ay uh, pandi. For the widest naman, kunin naman natin yung uh, first data. Na mapapasin natin, ito na yung may pinaka um, widest, 99.21 hectare. Tapos ang narrowest natin is muhikap na meron 20.49. Pag ganito yung pagkaka-arrange ng data natin, ang hirap niyang hanapin kasi nga hindi siya organized. Kaya gagawa tayo ng pamamaraan para mas madaling uh, maunawaan ng reader yung pinaka-data na ipipresent natin. Tingnan naman natin itong uh, data na to, okay? The TLA teachers conducted a survey among incoming grade 9 students. They asked a sample of 200 students with the following uh, survey questionnaire. So meron tayo ditong uh, TLE specialization would you like to enroll? Pagka kayo na grade 9, pamimiliin kayo kung kayo ba ay cookery, dust making, electronics, or nail care. Okay, depende sa iyo offer ng uh, eskwelahan. So dito, makita natin, naka-table uh, siya. Meron tayong tally column kung natatandaan mo nung uh, week number uh, 3 at meron tayong natawag na frequency uh, column. So yung cookery, 42, dust making, 68, yung electronics, 36, at yung uh, nail care ay 54. Para mas madaling maunawaan at makapag-interpret ng data. So, instead of table, another way is by using a graph. Okay? It is a pictorial representation of statistical data. This, this is used to represent a set of data to make it easier to understand and easy interpretation of statistical uh, information. So, meron tayong bar graph, okay, uh, pie graph, and we have the line graph. Unahin natin ngayon yung uh, bar graph. It is a representation that uses bar, kaya ang tinawag na bar graph, and rectangles that show the frequency of each category. Okay? So, from this a table, ilalagay natin siya into a bar graph. Na kung saan, meron tayo ditong horizontal axis, ang tawag natin dito ay x-axis, tapos pagdating dito, meron tayo na na vertical axis, ang tawag naman natin dito ay uh, y-axis. So, dito ngayon, sa horizontal axis, nakapaloob yung mga ni malma cookery dressmaking electronics and nature tapos dito naman sa y axis natin kaya sa vertical axis dito naman nakalagay kung ilan yung estudyante ang pumili ng specialization na yon okay at mapapansin natin na itong dressmaking na to ang may pinakamaraming uh, nagustuhan na estudyante kasi kitang-kita naman kaagad sa sa bar graph na ito yung may pinakamataas na okay na bar o kaya na rectangle Okay, so let us try to answer this question number one. So, how many students choose a cookery? Ito naman yung cookery natin. Tapos, mapapasin natin, meron tayo dito 42. So, therefore, there are 42 students who choose cookery. So, second question, how many students choose a nail uh, care? Okay, ito na yung uh, data natin dito. Pero, pag titignan mo dito, ayan. So, we have 54. Ayan, naka, kung wala yung number dito, tignan mo lang dito sa sa pinaka y axis natin o kaya sa vertical axis makikita mo na ito ay nakatapat kay 54 so therefore so there are 54 students who choose nail care 
Question number 3, which a TLE 9 subject shows you the tallest bar on the gram? Siyempre, ayan. Makikita mo agad na ito ay uh, dressmaking. And number 4, the shortest bar is displayed by what TLE 9 subject? Ayan, ito ka agad ang electronics. So, number 5, which bars have the least a difference between their high? So, dito kahit hindi mo ka nakalangang i-minus, kasi pag sinabi difference, minus, ba? So, mapapasin mo na itong uh, electronics at cookery, masyado magkalapit yung kanyang, uh, yung kanyang uh, taas ng bar, ba? Kaya, ang sagot natin dito ay cookery and electronics. Next, we have the pie graph. Okay? Uh, it is a circular diagram that shows the proportion of each category. Each a proportion is usually labeled by either percent or a fraction. The slices of a pie chart are known as sector. Kaya nga tinawag siyang uh, pie uh, graph para sa pizza. Di ba pagka pizza is uh, pie? So, hati natin. Tapos pa circular. Okay? So, ang gagawin natin dito, in order to construct a pie graph, una, kumpletahin muna natin yung pinaka table dito. Hanapin natin yung percentage at hanapin natin yung uh, degrees. So, para mahanap yung percentage, ang gagawin mo dito sa uh, frequency, ia-add mo lahat. Pag in-add mo lahat, makukuha mo ngayon ang 200. Then, yung percentage naman ay, i-divide mo itong 42 by uh, 200, ita-times natin ng 100. O kaya naman, pwede namang uh, move mo lang yung decimal point ng 2 places kasi makukuha mo dyan ay 0.21. Tapos, move natin ng dalawa, so magiging 1, 2, kaya magiging 21%, or multiply mo ng 100, then lagyan mo ngayon ng percent, okay, sign. Ganun yung gagawin. Pagdating dito sa grass making, 68 over 200 times 100, we have 34%. Electronics, 36 over 200 times 100 is 18%. Then, a nail care is 54 over 200 times 100 equals 27 okay, percent. Paano mo ko yun? Pag ginamita mo ng calculator, 54 divided by 200 times 100. Gusto mo, ah, bigyan kita ng ah, mathematics techniques dito. Gagawin dyan, since ito ngayon 100 and 200, divisible by 100, ito magiging 2 na lang ito, di ba? 54 divided by 2 magiging equal kay 27. Lagi mo ngayon ng uh, percent sign. Di ba? Ang dali lang, no? Parang ganun din dito kay 36 over uh, uh, ito. 36 over 200, di ba? Times 100. Ito magiging 2. Okay. Tapos 36 divided by 2 magiging 18. Di ba? Ang dali. Tapos pagdating dito, ganun din. Cancel to magiging 2. Then 68 divided by 2 magiging 34. Ito ganun din. Cancel to magiging uh, 2. 42 divided by 2 magiging 21%. Di ba? Ganun lang yung kahit mo lang calculator. Pagdating ngayon kay number of uh, degrees, ito medyo baka mahirapan ka na dito mag, mag simplify. So, pwede mo nang gamitan ng calculator. So, we have 21% of 360 is equal to 0 0.21. Kasi pag naglagay tayo parang kanina, imumove natin ng dalawa to the left. So, we have 0 0.21 times 360, mukhang mga 75.6 degrees. So, bakit kinakalangan ng degrees? Kasi hindi pwedeng uh, sa pinaka-circle, gagawa ka lang basta ng ganyan. Para sabi mo, ito ay 35 degrees. Hindi pwede ganun. Kinakalangan, gagamitan mo talaga ito ng uh, protractor para eksakto yung yung angle na makukuha natin dito. So, hindi pwede bara-bara. Kaya, uh, 34% of 360 is 0.34 times 360 degrees equal to 122.4. Then, yung 18 naman, 18% of 360 magiging 0.18 times 360 equal 64.8. Tapos, ito, 27 uh, degrees at 27% times 360 is equal to 0 0.27 times 360 is equal to 97.2 uh, okay, degrees. So, mamaya, pagdating sa learning task, tuturong ko kayo kung paano gumamit ng protractor. So, dito, kahit saan, pwede ka mag-start. Pwede ka mag-start, ano ba, kung gusto mo, pag ganyan, okay lang yan. O kaya naman, ang gusto mo, dito ka mag-start, uh, okay lang yan din. Alam ba, dito ka gusto mo mag-start, okay lang din. Gusto mo, pag ganyan naman din, okay lang din yan. Basta, dapat, tama yung angle na Maga, makukuha mo gamit ngayon ang protractor. Okay, sagutan natin itong uh, question number 1. In which TLE 9 subject has the greatest proportion chosen by okay, the students? So, mapapasin mo dito, ito yung may pinakamalaki kaya we have uh, dressmaking. Pero kung gusto mong uh, ano, tingnan mo yung mga degrees, uh, yung uh, percent natin dito, 34% na may pinakamalaki kaya we have uh, dressmaking. Next number 2, what TLE 9 subject has the least uh, percentage? Okay, ito ngayon ang pinaka-list, we have uh, electronics. So, number 3, what percent of the students uh, choose uh, nail uh, care? Nasaan yun? Ito yung nail care. Siyempre, makita mo, 27%. Pagka cookery, 21%. Kapag dressmaking, 34%. Kapag electronics, ay 18%. So, another graph na i-consider natin is a line graph. When say line graph, it is an illustration that shows the association between the independent variable on the horizontal axis Ito yung horizontal axis natin, ito yung tawag nating x-axis. Ang tawag natin dito ay dip, um, 
Tawag natin dito ay independent uh, variable. Next, we have the dependent variable or the vertical axis. Ito yon. Ang tawag naman natin dito ay the y-axis. Ito naman yung tawag natin um, dependent variable. Ibig sabihin, yung value natin dito, nakadepende ngayon dito. Okay? Kaya ito ay independent. Ito ngayon ang magiging okay, so dependent. So, the association can either be increasing or decreasing a trend. It is useful in presenting a data that indicate changes over a period of time. Sa limang, gusto natin ipakita yung uh, changes in temperature readings. Mas okay na gagamitin natin ang line graph instead of the bar graph or the pie graph. So, hindi, applic hindi applicable doon yung uh, pie graph o kaya naman ay uh, bar graph. Mas madali ito. Tapos, makapapasin mo dito, meron tayong ganito, no? Kasi, pinakita mo dito, di ba, from 0 to 20, masyado malayo ang gap. Kasi, ang mga temperature naman natin dito, ang pinaka lowest ay 23. So, para hindi ka na maglagay pa ng 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 hanggang uh, taas, dalalagyan natin ng ano dito, ng ganitong symbol. Pero, ibig sabihin, kasama dyan ang uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hanggang 19. So, hindi ka, pwede hindi maglagay niyan na mag start ka lamang kay 20. Kasi dapat, ang, ang distance natin dito ay pare-pareho. Diba, makita mo dito, one half yung pinak-distance natin, diba? So, hindi na pinakita din yung one half, one, two, three, and so on and so forth. Consider natin itong uh, situation number one about weather uh, temperature. A science teacher would like to study how the temperature changes within a day. Thus, he recorded the temperature readings after every uh, hour. Below was his uh, record. So, in 9 a.m., ang temperature daw ay 23. 10 a.m., 24 degrees. 11 a.m., 26 degrees. Uh, 12 uh, noon, meron kang uh, 27 degrees. 1 p.m. natin ay 27 degrees. 2 p.m. natin ay 25 degrees. 3 p.m. natin ay uh, 24 degrees. And ang 4 p.m. natin dito ay uh, 24 degrees. Sagutan natin itong uh, example. So, what is the lowest temperature between 9 a.m. until uh, 4 p.m.? So, sa line graph, makikita mo agad, ito yung pinaka-lowest, ano yung reading natin dito? 23. 23 watt, 23 degrees Celsius. For the second question, at what time or times was the highest temperature uh, measure? Ito yung pinaka-mataas natin, dalawa yon. So, ang oras natin dyan ay 12 noon. Ito yon tapos we have uh, 1 p.m. Then, for number 3, between what times there's no change in the temperature? So, dito walang pagbabago, kaya... It is between 12 noon to 1 p.m. And between 3 p.m. to 4 p.m. For number 4, what is the increase in the temperature between 9 a.m. and 11 a.m.? Ang 9 a.m. natin, 23 degrees. Tapos ang 11 a.m. natin ay 26 degrees. Pag minus mo yan, sa so mukuha mo lang dito ay 3 degrees Celsius. Then for number 5, between what times is there is a decline of the temperature. So, pag sinabi natin decline pababa, ayan. Mapapansin natin pababa dito yung temperature kaya ang sagot natin dito ay between 1 p.m. at yon hanggang kay 3 p.m. meron talagang uh, decrease o kaya decline of the temperature. Consider naman natin ngayon ang line graph in uh, motion. Okay? A jeepney is moving straight ahead along Maharlika Highway. Pag sinabi natin Maharlika Highway, highway ang tawag din natin dito ay Pan-Philippine Highway. So, ito ay umaabot ng 3,570 km network of roads, expressways, bridges, and ferry services that connect the islands of Luzon, Samar, Leyte, and Mindanao in the Philippines, serving as the country's principal transport uh, backbone. Okay? So, ganun kahaba yun, from Mindanao to okay, Luzon, or Luzon to uh, Mindanao. Next, um, you would like to study the motion of the jeepney by knowing its displacement. Sa pag sinabi natin uh, displacement, ibig sabihin, distance with direction. Okay, from the starting station at different terms of your travel. Below are the recorded uh, displacements. At 1 p.m. daw, hindi pa gumagalaw, 0 meter. Then at uh, 1.02 p.m., ayan, nakaabot na ng uh, distance or displacement of 250 meters. At 1.04 p.m., 400 meters. At 1.06 p.m., 550 meters. At 1.08 p.m., 850 meters. At 1.10 p.m. ay 1,050 uh, meters. Okay, sagutan natin itong uh, unang tanong natin. What is the displacement at 1.02 p.m.? Ito yung 1.02 natin. Nakatapat dito yun. Kaya meron tayong uh, nasa pinakagitna ng uh, 200, 300. Ibig sabihan, meron kang 250 meters. 
Second, at what time was the displacement equal to 850 uh, km? meters? So, ang 850 natin is nandito, ayan, nakatapat dito. Anong oras daw yun? So, we have 1.08 uh, kpm. So, number 3, between what time periods is the slant of the line steepest? Okay? So, pag sinabi natin steepest, yung pinaka-slope niya, kaya yung pinaka-tarik niya, di ba? Masyadong matarik. So, ang ibig sabihin nun, yung mas bumilis yung motion niya, kaya yung kanyang... Uh, acceleration, di ba? Mas bumilas, mas tumuli ngayon yung yung uh, sasakyan. Okay? So, kung titignan natin kung para ito hindi masyado, ito hindi rin masyado, ito hindi rin masyado. So, itong dalawang to ang kinakalaan natin i-compare, pero mas uh, steepest to kasi kung papasinin mo, 1, 2, 3, 4, 5, samantalan dito, 1, 2, 3, okay, we have 1, 2, 3, 4, 5, uh, 6, di ba? Samantalan dito, 5 lang, 2, 3, 4, 5, ayan. So, pag uh, punta nyo ngayon ng grade 8, mapag-aaralan nyo na natin slope of the line. Kaya, mas steeper ito kumpara dito. Kaya, ang pinaka-steepest natin between, okay, so between ng 1.06 papunta kay 1.08 p.m. Number 4, between uh, 1.02 p.m., eto yon and uh, 1.06 p.m., eto naman yon So, what is the change in displacement. Ang 102 natin 250 okay meters samantalang ang 106 naman natin nakatapat dito 'yon so we have uh, 500 okay 50. Pag minus natin ngayon ang 550 and 250 uh, magiging um, change in displacement is 300 meters. So for number 5, it took how many minutes to reach the displacement of 850 Okay, meter. So, ang 850 natin ay nandito, di ba? Ilang minuto raw yon. So, from 0 to 850, inabot ng ilang uh, minuto. So, from 1.08, okay, from 1pm to 1.08, ibig sabihin, umabot yan ng 8 minutes. So, let us now proceed with uh, learning task number 1. Uh, A survey was conducted among 100 students and they were asked which among the four core values of DepEd, yung maka Diyos, mga kalikasan, mga tao, mga bansa, is the most uh, relevant. So, below is its frequency distribution. For C1, maka Diyos, we have 50. C2, makakalikasan 30. C3, makatao 15. At ang C4 natin, makabansa I5. Complete the bar graph at the right. So, gagamit lamang tayo dito ng rectangle. So, ang C1 natin dito ay 50. Kaya, ang magiging uh, rectangle natin, ayan. Hanggang nakatapat dito sa pinaka 50 natin. Next, ang C2 natin is about makakalikasan. Ang frequency natin is 30. Ayan, nakatapat dito kay 30. Next, we have C3 as mga tao is 15. Nasa pinakagitna ngayon ng 20 at 15. Nandito yon, Ayan, nakatapat yon, So, tama yon. Next, makabansa natin ay uh, 5. Okay, nasa pinakagitna ng 0 at uh, 10. Ayan, nakatapat. So, ganun lang kadali yung pinaka bar graph. Pagdating dito kay learning task number 2, using the table in learning task 1, complete the table below to compute for the size of the sector of the pie graph tayo dito. Complete. Okay, so the pie chart includes the labels. Okay? Ang makadjust natin 50. Para makuha natin ngayon ang size of the sector, itong 0.5 galing niya kay 50%. Kasi imumove natin ng dalawa kaya magiging 0.5 times 360. Tuturo ko kayo dito na hindi na kayo kaya nakalang gumamit ng calculator. Pag nag-multiply ka ng 50% or 0.5, para ka lang nag-multiply ng 1 up o para ka lang nag-divide ng 2. Kaya 360 divided by 2, makukuha mo lang dito ang 180 degrees. Okay? So for 0.3 times sa 360 degrees naman dito. Para minultiply mo ang 3 times uh, 36, di ba? 108. Okay, isang, uh, ito, one, uh, 1,080 yun. May isang decimal place, kaya magiging 108 degrees. Ang 0.50 naman times 360, gaito yung mental nito. Okay, 360, di ba? Pagka 0.15, 10, 0.10 plus 0.05, di ba? Ang 0.10 times uh, 360 ay magiging 36. Ang 0.05 na kalahati ng 36 magiging 18. Okay? Kaya 36 plus 18, makukuha mo lang ngayon ang 54 degrees. Itong 0.05 nakuha na natin yung 18 kanina, kaya we have 18 okay, degrees. Then, saka tayo ngayon gagawa ng serial gamit ngayon ang inyong uh, compass. So, una muna, syempre we have the center. Then, saka ka ngayon gumawa ng uh, circle. Itong 180 degrees, napakadali lang yan, gawa ka lang ngayon ng diameter. So, pwede pa ganyan, o kaya, gusto mo, uh, dito mo lagyan ng ano, pwede rin yan, kahit saan, o kaya, gusto mo dito, pwede rin yan. So, bahala ako sa ang gustong ilagay ngayon yung pinaka diameter. Kasi, eto ngayon, magiging equal ngayon na kay 180 degrees. Next, pagka nag-measure naman tayo dito ng uh, 180 degrees, 
Okay, so gamitan natin ngayon ng uh, protractor. So pwede kang mag-measure papunta dito in uh, clockwise direction. O kaya naman, pwede papunta dito in counterclockwise direction. Kapag ka mag-measure ka papunta dito sa clockwise direction, dapat mag-start ka dito kay 0. Ito yung 0, di ba? Okay, papunta 10, 20, 30, pag gano'n, di ba? Samantala, kung mag-start ka ngayon dito kay pag ganyan, pa counterclockwise direction, ang magiging uh, measure na gagamitin mo, itong nasa baba. Ito, ito, ayan. Ayan, papunta gano'n, di ba? Basta lagi ang mag-start kay 0. Tapos, yung pinaka-line mo, dapat ay nakaline din kay 0 and 180 tulad dito, di ba? So, gano'n gagawin natin, okay? So, ako naman, ang gagawin ko naman, mag-start ako papunta dyan, okay? So, since 108 degrees, eto 108, nakuha na natin yan. So, eto ngayon ang 100 degrees, eto 110. So, ibig sabihin, halos nandito ngayon ang magiging 108 degrees. Ayan. So, maglalagay ka dito ng uh, marking. Tapos, gawa ka ngayon ng line simula dito hanggang doon. Okay. So, gawa ka ng line gamit ang, uh, pwede na ang protractor sa inyo dyan, o kaya yung uh, ruler. Then, mukha natin ngayon ang 108 okay, degrees. Ito na ngayon yung 180 degrees. Ito naman yung magiging 108 degrees. Isunod natin ngayon ang 54 degrees. So kapag nag-measure tayo ng 54 degrees, pwede tayo mag-start papunta dito pag ganyan, di ba? Ayan, pag ganyan 54. O kaya naman dito ka mag-start, di ba? So nasa iyo kung saan mo gagawin yun. As long as tama yung uh, measurement na gagamitin mo kay 54 degrees. Okay? So ilagay uli natin ngayon ang protractor. Okay? So ako naman ang gagawin ko, pwede papunta ko ngayon doon, di ba? 54 from 0... Gagamitin ko yung pinakababa. Ito, itong nasa baba na to. Okay, so 54 degrees. And then, ito ay 50. Ito yung 50. Tapos, uh, 55. Halos na dito. So, maglagay ka dito ng markings. Tapos, gawa ka ngayon ng uh, line from the center. Okay? So, ito ngayon ang magiging uh, line natin. Okay, so meron na tayong uh, 180 degrees. Meron ka ng 180 degrees. Okay, and then meron ka ng uh, 54 degrees. I-check na lamang natin kung tama itong, 100, uh, itong 18 degrees na to. Pero kung tama lahat yung tatlo na yon, sa so no mo nang i-measure yung uh, 18 degrees. Pero check muna natin kung tama ba talaga si 18 degrees. Okay, to check the 18 degrees, lagay uli natin yung uh, protractor. Ayan, so we have, okay, sa so tama naman, okay, we have 18 degrees, so check. So ilagay na natin yung mga label, pero huwag mong kakalimutan lagay ng title. So title, the most relevant core values of 110 students. So, una, we have the Makajos, ilang percent? 50. Followed by uh, makata Makakalikasan, 30%. Next, we have Makatao, 15%. And we have na Makabansa, 5%. So, ayun guys, uh, hati lang natin yung video kasi masyado na mahaba. Huwag kayong mag-alala. Susunod ka agad natin ang learning task number 3, Assimilation and Assessment. Kung nagustuhan mo yung video natin, don't forget to like and share sa mga klase mo para matutunan nila itong topic na to. Siyempre, don't forget to subscribe and hit the bell all. Para kapag nag-upload ako ng uh, second part nito, mananotify ka agad. Goodbye and God bless.